Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Oggi avevo voglia di tornare con un video un po' di chiacchiere. Eh, spero che la luce non cambi troppo perché da quando ho deciso di girare un video più o meno ci sono state tutte le stagioni a... Eh, Piovuto a dirotto, c'è stato il sole, poi è tornato grigio, comunque ho cercato di aprire tutte le finestre e vediamo se riesco a girare questo video e che si veda qualcosa. Dunque, eh, come dicevo, eh, volevo fare un video di chiacchiere, ritornare a quella rubrica che chiamo la vita segreta dei lettori, che praticamente esiste credo dagli albori di questo canale e che in maniera più o meno discontinua ogni tanto mi ricordo di rispolverare. Ho voglia di parlare di un argomento ehm, che ogni tanto ritorna anche su questi schermi, ma soprattutto ho voglia di sentire un po' cosa ne pensate voi, condividere qualche riflessione e in qualche modo insomma avviare un po' una discussione. È da un po' che penso a questo argomento perché ehm, mi è capitato negli ultimi mesi di vedere dei commenti sotto a video di persone che seguo, che seguo con estremo interesse e veramente estrema stima, commenti per fortuna sempre della stessa persona, quindi non stiamo parlando di un filone di commentatori che se ne vanno in giro, ma di un commentatore piuttosto eh, attivo e rancoroso che ehm, sotto a video di ragazze che parlano di libri e che eh, illustrano i propri wrap up mensili commenta puntualmente dicendo che eh, su booktube conta solo eh, il numero di libri letti, che queste persone non leggono veramente i libri, che eh, conta la quantità e non la qualità, che è umanamente impossibile leggere tanti libri in un mese e via dicendo. Mi è capitato di vedere questi commenti sotto almeno 4 o 5 video di persone che seguo. Ripeto, sempre dalla stessa persona, per fortuna. Uh, però questa cosa ha acceso in me una riflessione, perché um, io credo in generale che nessuno, quando si tratta di lettura in, in particolare, ma di passioni, nessuno debba mai giustificare come spende o non spende il proprio tempo libero, i propri soldi, uh, le proprie energie e quant'altro soprattutto se si tratta di qualcosa che non va a danneggiare nessuno. Non capisco dove stia il problema nell'accettare che una persona possa leggere 9 libri, 10 libri in un mese. Personalmente non è il mio caso, io vi ho sempre detto che sono una lettrice non molto eh, veloce e soprattutto ho notato nell'ultimo anno eh, rispetto agli anni della pandemia strettamente intesa, quindi 2020 e 2021, sono meno vorace nelle letture. Questo significa che eh, prediligo di nuovo altre attività rispetto alla lettura, di tutto questo ne parleremo magari in un video a parte, eh, magari nei, diciamo, nei resoconti dell'anno, però eh, il numero di libri che eh, sto leggendo è diminuito rispetto agli anni scorsi e onestamente io ne sono felice perché sento meno voracità nella lettura, sento che se anche un libro mi prende due settimane sono tranquilla, quindi i miei wrap up degli ultimi mesi non sono stati poi così ricchi e mh, così... Eh, diciamo numerosi dal punto di vista dei titoli eh, da sentirmi toccata in qualche modo da questi commenti però mi sento toccata comunque perché si tratta di persone in alcuni casi che considero amiche di persone che stimo o di persone che semplicemente seguo ammiro di cui mi piacciono i video e onestamente eh, mi sento dispiaciuta ogni volta che leggo uno di quei commenti perché rappresenta tutto il contrario di quello che io penso eh, della passione per la lettura dei lettori su youtube e quant'altro personalmente non credo non ho mai creduto che nessuno di noi che viene su youtube ogni mese a parlare delle proprie letture inventi eh, di aver letto libri che non ha letto gonfi il numero di libri non si sa poi per quale motivo dovrebbe farlo o parli di libri che non ha letto veramente um, i lettori forti sono lettori forti in ogni caso, che leggano tre libri al mese, che ne leggano dieci, che ne leggano quindici, che ne leggano venti, sono lettori forti. Non c'è bisogno di puntare il dito, soprattutto quando queste persone non, 
non affermano di essere migliori degli altri perché leggono di più. Se una persona si fa un vanto, che non è il caso delle persone che seguo, ma se anche una persona si fa un vanto del numero di, ligi, di, di libri che legge in un anno perché si sente migliore degli altri, quello è un problema suo. Se una persona semplicemente viene qui come fanno tutte queste ragazze che seguo per condividere la propria passione, per condividere i libri che hanno letto, per consigliare dei titoli, per sconsigliarne altri, io non vedo dove stia il problema e perché additarle come persone che um, si freggiano o si vantano del leggere tanto. Nessuno di noi viene qui a parlare di libri perché pensa che leggere sia un'attività migliore di quella uh, di qualsiasi altra persona che sceglie di passare il proprio tempo libero in un altro modo. Io personalmente penso di poter mettere la mano sul fuoco <ride> per tutte le persone che conosco qui su Booktube, molte di quelle che conosco su Instagram, parlo di quelle che seguo, a cui voglio bene, che stimo, che rispetto, penso di poter dire senza nessun problema che nessuna di loro parla di libri, parla di numeri di libri letti perché si senta migliore. C'è questa idea, secondo me sbagliata, che parlare di libri implicitamente in qualche modo eh, significhi che noi ci sentiamo migliori perché leggiamo. No, eh, probabilmente se questa passione che ci muove così tanto fosse un'altra verremo qui a parlarne comunque perché abbiamo fatto quel passo di voler condividere, di volerci mettere davanti a una fotocamera, di voler parlare con gli altri, incontrare persone nuove per parlare di una passione che probabilmente... Mm, avremmo in qualche modo espresso anche se non fosse la lettura e credo che nessuno di noi veda la lettura come una competizione in alcun modo nessuno di noi viene qui a fine mese a dire ho letto 5, 6, 7, 10, 20 libri perché sono meglio degli altri che leggono meno uh, per questo motivo mi causa veramente una frustrazione, un dispiacere enorme quando vedo qualcuno commentare con uh, tutta questa cattiveria, tutto questo livore uh, nei confronti di una persona che sta semplicemente condividendo una sua passione. A maggior ragione accusandola di non aver letto veramente quei libri come se appunto ci fosse in atto questa competizione per cui ognuno di noi viene qui a sparare un numero a caso di libri letti anche quando non è vero. È veramente un, un argomento che mi sta a cuore perché penso che nessuno di noi veda questa come una competizione. Io sono la prima che quando uh, fissa un obiettivo su Goodreads uh, mi importa relativamente di raggiungerlo o no, quando faccio una sfida di lettura parto sempre mettendo le mani avanti dicendo che l'anno prima ho fallito miseramente e come me veramente tantissime persone che mi commentano o che sento o di cui vedo i contenuti hanno questo stesso approccio hanno l'approccio di io partecipo ad una sfida di lettura per divertirmi non per dire al mondo che l'ho finita, anzi molti di noi si divertono a dire al mondo che hanno fatto un disastro e eh, mi piacerebbe tanto che questo spirito rimanesse immutato, mi dispiacerebbe veder ehm, calare l'entusiasmo o veder eh, scemare ehm, la, la passione e la voglia di condividere quello che si è letto eh, in un mese perché eh, viene male interpretato da qualcuno. Ora ripeto, si tratta veramente sempre solo della stessa persona, quindi non posso neanche ehm, farne un caso e dire c'è questa tendenza dilagante, però ogni volta che vedo uno di quei commenti veramente dentro di me si ha agita qualcosa e, e ne nasce diciamo del dispiacere quindi ho pensato di venire a parlarne oggi perché eh, sono fermamente convinta che nessuno di noi eh, nessuna di noi nessuna delle persone che seguo eh, con cui collaboro eh, con cui condivido le mie letture con cui chiacchiero ormai regolarmente se non quotidianamente eh, viva in questo modo la lettura Um, io credo di aver detto molto chiaramente molte volte che um, leggere di più per me non è necessariamente sinonimo di uh, stare bene a volte sì, a volte è perché sono riuscita a ritagliarmi del tempo in più 
ma a volte leggere di più è sinonimo di fuggire dalla realtà, di eh, essere quasi un po'... Ehm, ossessivi nel voler per forza leggere tanto per forza finire tanti libri quindi per quanto mi riguarda personalmente non sempre ricollego i periodi in cui ho letto di più a periodi felici eh, al 100% quindi ehm, appunto magari entrerò in questo argomento eh, nei video quelli verso fine anno però onestamente io sono molto felice di aver letto meno quest'anno e ehm, un po' tutte le riflessioni che ho elaborato in questo periodo ogni volta che poi in seguito ad uno di questi commenti c'era poi un po' di discussione anche su Instagram su questo argomento hanno veramente fatto maturare in me la, la sensazione che nessuno qui eh, stia facendo una gara nei confronti degli altri nessuno si stia vantando dei propri numeri nessuno stia vivendo la lettura come una competizione però mi interessa moltissimo sapere cosa ne pensate voi perché so che um, un conto è le persone che fanno parte di questa community da dentro e quindi condividono i propri video, le proprie, eh, i propri contenuti, le proprie impressioni, le proprie recensioni un conto sono le persone che fanno parte della community ma non attivamente creando contenuti e per me il parere di queste persone è importantissimo perché ogni mese io mi scambio impressioni, eh, consigli, eh, idee con tutti voi e mi interessa incredibilmente sapere qual è il vostro parere su questo argomento quindi come percepite in generale eh, le persone che creano contenuti riguardanti i libri e condividono i propri numeri, le proprie letture, le proprie recensioni. Lo spazio qui sotto è come sempre tutto vostro, ogni tanto eh, sono in arretrato, spesso sono in arretrato con i commenti ma cercherò di eh, essere più, eh, più brava in questo e rispondere un po' più in tempo reale. Uh, fatemi sapere cosa ne pensate, se condividete la mia riflessione, se anche voi avete fatto riflessioni simili, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per avermi ascoltata come sempre chiacchierare e blaterare di argomenti legati alla lettura, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, grazie per il vostro tempo, il vostro affetto, i vostri commenti e noi se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!